。对于许多人来说，哥伦比亚是一个既陌生又熟悉的国度。陌生，也许是因为它几乎是一个不太常出现在旅行清单中的目的地；熟悉，也许是因为其享誉世界的优质咖啡。而这个传说中的黄金之国，就如同此地出产的咖啡一般，出品味酸，却在回味中令人陷入到独特的风味之中。当我一路游览、一路品味时，也不禁着迷于它多彩而浪漫的拉丁风情。如果要评选世界上最危险的国家，让人闻风丧胆的哥伦比亚一定极具竞争力。诚如我的一位朋友所言，我想象的哥伦比亚就是满大街都是拿着冲锋枪的毒贩子。出发前，这个描述也曾存于我观念之一角，但这是一个未竟之地，而且又是诺贝尔文学奖得主。马尔克斯的祖国，所以我们也就没有丝毫犹豫的上路了。在电影《史密斯夫妇》中，那个荒诞的开始，把哥伦比亚的首都波哥大放到了枪林弹雨的热带雨林中，而现实中，波哥大却是一座位于安第斯山上的高原城市。一下飞机，难免让人有些气喘。在机场到达厅里，曾看到过这样一句话：阴沉的天空、频繁的降水，以及附近山上的松树，让伦敦都像是个阳光灿烂的地方。虽说这里的气候确实有些阴冷，但哥伦比亚人的自黑的确有些太过实在了。所以，我对波哥大的第一印象是高原气候、阴冷。还有数不清的红砖楼。每次想到哥伦比亚，一道光芒。就会射入心头，那闪亮来自二十世纪文学的标杆马尔克斯。这位著名的魔幻现实主义文学作家，在位于波哥大老城区的鹅卵石路上，留下了深沉的足迹。他时常在那里徘徊、冥想、构思，最终完成了名声大噪的鸿篇巨作《百年孤独》。所以到了波哥大。我自然热切地想去那条路上走走。三毛曾在书中称，这是一个强盗国家，是一个每日都有抢劫、暴行和危险的地方。虽然整治后的哥伦比亚已慢慢转变成了一个和平且充满人文关怀的现代化国家，但我们相信，今日的哥伦比亚依然暗流涌动。所以，在他的首都谨慎行事总是没有错的。按照当地朋友授予的生存指南，我们时刻小心着手里的相机和背包，完全没有将这种情况当作只是书中编者的夸张。随时被抢的压迫感，丝毫掩盖不住这座城市独特的魅力。漫步在波哥大的街头，随处可以见到魔幻现实主义的涂鸦，穿梭于小巷，就像是在不同的时光之间徜徉。高远的蓝天之上，太阳像精灵一样，从彩色房子的屋顶一个一个跳跃而过，绚烂的建筑色彩。诠释着人们的热情和奔放，惬意栖息的鸽子和自由攀岩的藤蔓
，诉说着人们对生活的热爱和追求。热闹的跳蚤市场就像这个城市的缩写，让我们可以真切地感受到当地的风土人情。挑选一只色彩亮丽的哥伦比亚传统编织袋作为纪念品，似乎也成为了大多数游客必做的事情穿过热闹的市集，很快就来到了那条鹅卵石小路。小路上空无一人，只有厚重的石墙和磨得发亮的鹅卵石静默着。我的心立刻被震撼了一下，一股浓重的苍凉感瞬间掠过。那光景自然会令怀往过往的心静默沉思。不禁想起了《百年孤独》中的那句名言：“生命中曾经有过的所有灿烂，原来终究都需要用寂寞来偿还。”学会享受寂寞，果然是我们人生的一门必修课。对哥伦比亚人而言，除了马尔克斯以外，另一位像神一样存在的人物，便是艺术家 Fernando Botero。其创作的突出特色就是比例失调的浑圆。在他最著名的画作《胖版 Mona Lisa》中，知性女性也变得幼态可爱起来。看着馆中一件件圆滚滚的作品，我也总有种想伸手捏一捏的冲动。人们诠释 Botero 的作品是对社会政治的幽默反讽，直观时具有强大的感染力。也许对于艺术家来说，作品触动每个人的心才是关键，所以他用幽默的表达方式为观者创造了一扇小门，更容易进入作品。那一瞬间，我才发现他的画。与马尔克斯小说的共同之处就是，作品中都充满了魔幻的现实。离开博物馆，一边阅读着刻录在墙壁上的历史，一边。踩着从街道旁小店里飘出的音乐节奏，开始向着玻利瓦尔广场的方向进发，感觉自己就像是在撑一支竹篙，向历史更深处漫溯。在穿越了几条街道以后，终于来到了波哥大的核心位置。哥伦比亚究竟有多少个玻利瓦尔广场，我不得而知。不过，这个广场。应该是最大、最迷人的一个。古希腊风格的国会大厦，法式风格的市政厅，新古典主义的大教堂，行政、司法、宗教在这里团团围绕。原本以为会是一片肃穆，但我错了。广场上波澜壮阔的建筑，漫天飞翔的鸽子，闲情淡定的羊驼，还有熙熙攘攘的人群，忽然间。就让人有了一种家长里短的感觉，也似乎让这里的每一天都充满了故事。虽不信教，但旅行中我对参观各种教堂情有独钟。这不仅仅在于它独特的建筑风格以及深厚又庄严的文化底蕴，更多的在于我觉得教堂包容着
教化着、救赎着这个世间的邪恶，孕育着、保护着、传播着这个城市的良知。比起玻利瓦尔广场上的这座大教堂，波哥大北面的西帕基拉小镇地下两百米的一座天主教堂，给我带来了更多的惊喜。西帕基拉小镇附近的山区蕴含着丰富的盐矿，所以小镇居民多是世代相传的矿工。他们长年累月的在山中开矿挖盐，挖空了一座小山。由于洞中空气稀薄，再加上防护措施不到位，矿工出现死伤是常有的事。为了向盐工的守护神祈祷，矿工们便将这个巨大的山洞。改建成了教堂。从入口到地下教堂，需经过五百多米左右的坑道。一路上，彩色的灯光为漆黑的地下世界带来了一种冒险的氛围，也增添了些许神秘的色彩。伴随着参观的不断推进，我们更加惊异于建筑的巧妙，但同时也会悲叹于岩工曾经生活的无望与挣扎。来到山洞的最深处，映入眼帘的便是一座开阔的大教堂。巨型的十字架完全由盐矿雕凿而成，十分气派。教堂内陈列着精致的圣女和神牛的雕像，在灯光的照耀下散发着光芒。而空阔的穹顶和狰狞的岩壁，却仍然留在一片幽暗之中。衬得这座教堂格外的高远和深邃。谁能想到，如此精美的杰作是出自上世纪五十年代的一群矿工之手呢？他们为了信仰，打造了这样一座隐秘的地下殿堂，也成就了哥伦比亚最为著名的文化艺术瑰宝之一。我觉得波哥大是一个慢热型的地方，如果沉得住气，渐渐的你会发现这座城充满了躁动与平静，传统与现代，新与旧，贫穷与富有的混杂，是最具拉美味道的城市之一，也是了解哥伦比亚最合适不过的窗口。这个隐藏在高原上的首都城市，它站在高海拔的大山上，向远处眺望。向地底俯瞰，用浪漫的言语向世界诉说着自己独特的美丽。虽然依旧各处充斥着拥堵和不安，无论老城还是新区的街头，都是发展中国家的景象。但也正因如此，这个城市没有给人任何做戏和假象的虚伪感。街上的每个人、每个角落都是真实的写照，一切。都是生活最原本的面貌